இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு சோஷியல் வெல்ஃபேர் வீடியோ இந்த வீடியோ ஒவ்வொரு பெண்களுமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அதாவது இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒவ்வொரு பெண்களுமே தெரிஞ்சு வச்சுருக்க வேண்டிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பெண்கள் எல்லாருக்குமே வந்து தான் வீட்டில் வீட்டளவில் இருக்கோம் வெளியே போக முடியல ஒரு தொழில் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஏக்கம் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் வந்து தான் இருக்குது அதை போக்குறதுக்கான வழிமுறைகளை தான் இந்த வீடியோவில் நான் ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் தமிழ்நாட்டிலையும் சரி இந்தியாவிலையும் சரி இந்திய அளவிலையும் சரி தொழில் முனைவோர் அமைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய இடங்களில் இருக்குது ஒவ்வொரு மாநில வந்து இருக்குது பெண்களுக்கு அப்படின்னு சில விசேஷமான அமைப்புகள் எல்லாமே கூட இருக்குது பெண்களை ஒரு தொழில் முனைவோரும் ஆக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தமிழ்நாட்டிலையும் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியலைனா இந்த வீடியோவில் நீங்கள் அதை பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க பெண்களை தொழில் முனைவோர் ஆக்கக்கூடிய அமைப்போட பேர் என்னென்னா வீட் டபிள்யூஇஏடி வீட் அதாவது விமன் என்டர்பிரனர் அசோசியேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு அதாவது தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் சங்கம் அப்படிங்கிற பேரில் தான் வந்து இது இயங்கிட்டு வருது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து இந்த அமைப்பு செயல்பட்டுட்டு வருது அதாவது சுயதொழில் செய்கிற பெண்கள் வந்து மொத்தமாக எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்ததில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அதனால தான் இந்த தொழில் அமைப்பு வந்து உருவாக்குனாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட விமன் ஆட்டப்பினர்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு லெவலில் இருக்காங்க அந்த மாதிரி நீங்களும் சாதாரண ஒரு பெண்ணாக இருந்து ஒரு சுயதொழிலர் சுயதொழில் பண்ணுற ஒரு பெண்ணாக அதாவது தொழில் முனைவோராக ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வீட்டமைப்பை தாராளமாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இந்த வீட்டமைப்போட தலைமையிடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருச்சிராப்பள்ளி அதாவது நம்ம திருச்சியில் தாங்க இருக்குது கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் வீட் அமைப்புடைய முழு அட்ரஸையும் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஃபோன் நம்பர் இருக்குது மொபைல் நம்பர் இருக்குது இமெயில் ஐடி இருக்குது நீங்கள் இது மூணில் எந்த வழியில் வேணாலும் நீங்கள் அவங்கள தொடர்பு கொள்ளலாம் அவங்க உங்களை திருப்பி காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க பெண்களுக்காக பெண்களாலேயே உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பு பேரை வந்து இந்த வீட் அமைப்பை வந்து பெற்றிருக்குங்க இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுயதொழில் செய்யக்கூடிய ஆசை இருக்க பெண்கள் யார் வேணாலும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்க பயிற்சி கொடுக்குறாங்க பயிற்சி மட்டும் கொடுக்கறது இல்லைங்க பண உதவி செய்கிறாங்க அதாவது ஒரு இந்த தொழிலில் வந்து எனக்கு நான் வந்து இந்த தொழில் செய்ய விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தொழில் ரிலேட்டடாக அவங்க வந்து பயிற்சி அளிக்கிறாங்க அதுக்கு பண உதவியும் செய்கிறாங்க அரசு உதவிகள் ஏதாவது வாங்கித்தர முடியும் அதாவது வங்கி கடன் இல்லைன்னா மானியத்தோடு இருக்க வங்கி கடன் அந்த மாதிரி ஏதாவது வாங்கித்தர முடியும் அப்படின்னா அதுக்கான உதவிகள் எல்லாமே செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் சட்டத்திட்டங்கள் இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரியான சிக்கல்கள் வரும் என்னென்ன மாதிரி வந்து நாம் அதிலேருந்து வெளியே வரணும் எந்தெந்த மாதிரியாக நம்மளோட தொழிலை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து இங்கே கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இவங்களோட முக்கியமான கொள்கை என்ன அப்படின்னா ஆணாதிக்க சமுதாயத்தில் இருக்க பெண்கள் அதாவது இப்போது ஆணாதிக்க சமுதாயமாக இருக்கிறத ஒரு பெண்கள் இதாக மாற்றணும் அல்லது பெண்களை ஆணாதிக்கத்துக்கு நிகராக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத இந்த அமைப்போட முக்கிய சாராம்சமாக இருக்குது அதுக்கு தான் வந்து நிறைய பெண்களை வந்து சுயதொழிலராக ஆக்கிட்டு வராங்க சரி இங்கே என்னென்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க எப்படியெல்லாம் இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது இப்போது நீங்கள் எந்த வகையிலான தொழில் வந்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அதை எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் அதுக்கு எப்படி நீங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணலாம் அதாவது வங்கியில் நீங்கள் கடன் வாங்கணும் அப்படின்னா உங்களோட பிஸ்னஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணணும் அந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை எப்படி ரெடி பண்ணணும் இல்லைனா எப்படி ரெடி பண்ணி கொடுத்தா நமக்கு வங்கி கடன் கிடைக்கும் அந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களுமே வந்து உங்களுக்கு இங்கே சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதை விட முக்கியமாக ஒரு தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்னா வங்கியில் உதவித்தொகை அதாவது கடன் தொகை பெறலாம் அப்படி கடன் தொகை பெறுறதுக்கு எந்த மாதிரியான கேட்டகரியில் நாம் அப்ளை பண்ணணும் என்னென்ன வகையான கேட்டகரி எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான எல்லா நுணுக்கங்களையும் வந்து இங்கே கற்றுக் கொடுக்குறாங்க சரி பயிற்சி எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க வங்கி கடனையும் வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கப்புறம் அவங்க தயாரிக்கிற பொருளை எப்படி விற்பனை செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே வந்துடாது இல்லைங்களா அதையும் இங்கே கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் பேக்கேஜ் ஒரு பொருளை எப்படி வந்து உற்பத்தி செய்யணும் அந்த பொருளை எப்படி விற்கணும் எந்த இடத்துல விற்றா அந்த பொருளுக்கான சேல் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் எங்கெல்லாம் இதை வாங்கக்கூடிய மக்கள் அதிகமாக இருக்காங்க என்ன மாதிரியான விலை வந்து விற்கணும் என்ன மாதிரியான விலை வச்சு விற்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான எல்லா ஸ்ட்ராட்டர்ஜியுமே வ
ஆல்ரெடி வளர்ந்து உள்ள பெண்மணிகளை பார்த்து நாம் நம்மளோட பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுடைய நெட்ஒர்க்குள்ளே நம்மளை கொண்டு போகிறாங்க அப்படி கொண்டு போகும்போது நமக்கே வந்து வியக்கத்தக்க வகையாக இருக்கும் பரவாயில்லையே இந்த மாதிரி கூட நம்ம பண்ணலாம் ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை வந்து நம்ம அங்கே கெயின் பண்ணிக்க முடியும் ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருந்தவங்க அவங்களோட ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் ஃபீல் பண்ணோம் இந்த மாதிரி நாங்கள் அனுபவித்தோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க ஷேர் பண்ணும்போது புதுசாக வளர்ந்து வர இளம் தலைமுறையான ஆண்டர்பிரனர்ஸ் எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை அவங்களுக்குள்ளே வாங்கிக்கிட்டு அவங்க அவங்களோட பிஸ்னஸை நேர்த்தியாக கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் நெட்ஒர்க்கிங் வந்துட்டு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இதுவும் வந்து ஒரு வீட்டு அமைப்புடைய முக்கிய அம்சமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸை வந்து எப்படி எந்த கேட்டகரியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் சுயத்தொழில் குடிசை தொழிலுக்கு கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுமா இல்லை சிறு தொழிலுக்கு கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுமா இல்லை எந்த வகையான அதாவது வருமானத்துக்கு கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் எப்படி வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணணும் எந்த மாதிரியான லைசன்ஸ் எல்லாம் நம்மளோட பிஸ்னஸ்க்கு வாங்கணும் உணவுப் பொருள்னால் எப்படி லைசன்ஸ் வாங்கணும் இல்லை நாப்கின் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு எந்த மாதிரியான லைசன்ஸ் வாங்கணும் இல்லை காப்பி ரைட்ஸ் இப்போ நீங்கள் புதுசாக ஒரு பொருள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஆல்ரெடி இருக்க பொருளை மாற்றி அமைச்சு அதுக்கு நீங்கள் ஒரு லைசன்ஸ் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை எப்படி காப்பி ரைட்ஸ் வாங்கலாம் நீங்கள் எப்படி உங்களோட தொழிலை வந்து முன்னேற்றி கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான எல்லா கேட்டகரியையுமே வந்து உங்களுக்கு இங்கேயே சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மிஷினரிஸ் இப்போ வந்து நிறைய பொருட்கள் பண்ணுறதுக்கு வந்து மிஷினரி தான் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படுது அந்த மிஷினரி எல்லாம் எங்கே வாங்கலாம் இயந்திரங்கள் எல்லாம் எங்கே வாங்கலாம் எங்கே வாங்கினா அதோடைய தரம் வந்து நல்லாயிருக்கும் எந்த மாதிரியான பர்சன் கிட்டே வாங்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் இவங்க வந்து சொல்கிறாங்க இல்லை நீங்களே ஒரு இயந்திரம் தயாரிக்கலாமே அப்படிங்கிற ஐடியாவும் அவங்க கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கத்த நீங்களே கண் தயாரிச்சுக்கலாமே இயந்திரங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கும் வந்து அவங்க ஊக்குவிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தொழில்முறை ஆலோசனை கொடுக்குறாங்க தொழில்முறை ஆலோசனைனா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஆல்ரெடி இருக்குது அதாவது பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ் பண்ணின விமன் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு மீட்டிங் மாதிரி போட்டு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் இதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ட்ரோ செஷன் மாதிரி வச்சு அந்த மாதிரியான ஆலோசனை கூட்டங்களும் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு முறை நடத்துகிறாங்க அது வந்து வளர்ந்து வரக்கூடிய புதிய தொழில் முனைவோரை வந்து ஒரு உற்சாகம் ஊட்டி அடுத்த லைனுக்கு கொண்டு போகிற மாதிரி அமையுது இவ்வளோ நேரம் விமன் ஆண்டர்பிரனர் அசோசியேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு என்னென்ன வந்து எந்தெந்த மாதிரியான பயிற்சிகள் கொடுக்குறாங்க எந்தெந்த மாதிரியான உதவிகள் வந்து பெண்களுக்கு செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் வீ வீட் அமைப்புக்கு யார் யார் உதவி பண்ணுறாங்க அதாவது எந்த ஒரு அதாவது கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் ஆகட்டும் மக்கள் சப்போர்ட் ஆகட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து எடுத்துக்கொண்டு போய் நடத்த முடியாது இல்லைங்களா அதனால் வீட்டமைப்புக்கு யார் யாரெல்லாம் உதவி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா எம்ஐஎம்இ அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க டிக் என்ஐடி சிட்கோ பில் என்எஸ்ஐசி நேபோட் கொயர் போர்டு அப்புறம் காதி போர்டு இவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்ஃபுல்லாக இருக்காங்க எதுக்கு இவங்க எதுக்காக சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க அப்படின்னா பெண்களால் நடத்தப்படுற ஒரு இயக்கத்திலிருந்து வரக்கூடிய பொருட்களை இவங்க வாங்கிக்கிற மாதிரி அதாவது பொருள் வாங்குறதுக்கு ஆள் இருந்தால் தானே வந்து உற்பத்தி செய்யக்கூடிய திறன் வந்து அதிகமாகும் அதனால் இவங்க அந்த வகையிலான எல்லா சப்போர்ட்டுமே வந்து இவங்க வந்து பெண் தொழில் முனைவோருக்கு கொடுக்குறாங்க அப்புறம் சில பேங்க் பேங்க் லோன் வாங்கி கொடுக்குறாங்க வீட்டில் இருந்து அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா எந்தெந்த பேங்க் வந்து இவங்கள ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னா பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கனரா பேங்க் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் அப்புறம் இன்னும் சில தனியார் வங்கிகள் வந்து இவங்களுக்கு லோன் கொடுக்கறதுல வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க பெண்களுக்காக இவ்வளவு பாடுபடுற வீட்டமைப்போட தலைமையகம் வந்து திருச்சியில் இருக்குது அப்படின்னு நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் அதோட அட்ரஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி பிளாக் ஸ்டென்பால் காம்ப்ளெக்ஸ் பாரதியார் ரோடு திருச்சி ஒன்று ஃபோன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ நாலு மூணு ஒன்று நாலு ரெண்டு ஜீரோ 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 நாலு ஜீரோ அப்படிங்கிறதா வந்து இவங்களோட லேண்ட்லைன் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் மெயில் ஐடியும் அவங்களுடைய ஃபோன் நம்பரும் அதாவது மொபைல் நம்பரும் நான் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன் நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் அவங்கள டேரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க சரி திருச்சியில் தான் இதோட ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா பெண்களுமே திருச்சி போய் தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான பயிற்சிகளை கற்றுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைங்க ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு வந்து இவங்க ஏகப்பட்ட பிரான்ச் வச்சுருக்காங்க சில இடங்களில் இப்போ தான் புதுசாக
இந்த அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா பெண்களால் பெண்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு ஸோ தொழில் தொடங்கக்கூடிய பெண்களுக்கு சில பயம்லாம் இருக்கும் அதை நம்ம வந்து முன்னேறிடுவோமா நம்மளால் தனியாக நிற்க முடியுமா சொந்த கல்ல நிற்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரியான உள்ளுணர்வு பயம் அப்படிங்கிறது வந்து வெளிக்காட்டிக்கலைனாலும் உள்ளே இருக்கும் இதே விஷயத்த வந்து சேம் ஜெண்டரை நம்ம பார்க்குறப்போ பரவாயில்லையே அவங்க பண்ணுறாங்களே அவங்களால முடிகிறப்போ நம்மளாலேயும் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கறதுக்காக தான் பெண்களால் பெண்களுக்காகவே அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த இந்த அமைப்பு வந்து பெண்களுக்காக மட்டும் நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு பெண்களால் மட்டுமே நடத்தப்படக்கூடிய அமைப்பு அதனால நீங்க ஃபீல் ஃப்ரீயா வந்து இங்க कांटेक्ट பண்ணி நீங்க உங்களோட டவுட்ஸ் கேட்கலாம் தொழில் தொடங்குற மாதிரி இருந்துச்சுனா நீங்க அதுக்கான ஆலோசனைகளை பெறலாம் எல்லாமே நீங்கள் செய்யலாம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தொழில் தொடங்கக்கூடிய ஆசை இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இதில் கொடுத்துருக்கிற நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நீங்களும் ஒரு தொழில் முனைவோர் ஆகணும் உங்களையும் ஒரு தொழில் முனைவோராக பார்க்குறதுல எனக்கு ஒரு ஆனந்தம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒரே வீட்டில் இருக்கோம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தையெல்லாம் விட்டு ரெண்டு பேராவது தொழில் முனைவோர் ஆனீங்கன்னா அதை விட பெரிய ஆனந்தம் வேறு எதுவுமே இல்லைங்க என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான தட்டி விடுங்க மறந்துடாமல் லைக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க